எல்லோருக்கும் வணக்கம் சென்னையும் நானும் தொடரினுடைய பதினேழாவது பகுதியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த தொடர் சென்னையை பற்றியும் என்னை பற்றியும் தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஒரு வகையில் பழைய விஷயங்களை நினைவுகளில் தொடங்குறதும் அதிலிருந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை பார்க்குறதும் தானே எழுத்து இலக்கியம் எல்லாமே கற்றுத்தரக்கூடியது நம்ம கடந்த காலத்திலேருந்து நிறைய பாடங்களை கற்றுக்குறோம் எப்போவுமே நம்ம தலை வந்து எதிர்காலத்தை பற்றியே வச்சுட்டே இருக்குது ஆனால் கால்கள் கடந்த காலத்தை நோக்கி நம்மளை அழைச்சிட்டு போயிட்டுருக்கு கால்களுக்கு மட்டும் தனியாக இயங்குற சக்தி இருந்தால் அது உங்களை உங்கள் ஊருக்கே அழைச்சிட்டு போயிடும் ஆனால் தலைக்கு மட்டும் தனியாக இயங்குற சக்தி இருந்துச்சுன்னு அது உங்களை இன்னும் நீங்கள் அறியாத ஒரு எதிர்காலத்தினுடைய வசீகரமான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும் இந்த கால்களுக்கும் தலைக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய உடல் தான் ரெண்டையும் சமப்படுத்துது கடந்த காலத்துலையும் எதிர்காலத்துலையும் கடந்த காலத்தில் இருந்தபடியே எதிர்காலத்தை பற்றி நினைக்கிற அந்த கனவு வாழ்க்கையோடு தான் உங்களை வாழ வைக்குது இந்த நகரம் இந்த மாதிரி ஒரு தலைக்கும் காலுக்கும் இடைப்பட்ட உடலை போன்றது தான் இந்த சென்னைக்கு வந்த நாட்கள்லேருந்தே நான் இலக்கியம் தவிர வேறு ஏதாவது துறைகளில் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டினேன் அப்படின்னா ஓவியங்கள் சிற்பம் இசை நாடகம்ங்கிற அந்த மாதிரி கலையினுடைய மெத்த விஷயங்களை பற்றி தான் குறிப்பாக எனக்கு நவீன ஓவியங்களை பார்ப்பதற்கும் அந்த ஓவிய கலை குறித்து தெரிந்து கொள்வதற்கும் அந்த கலைஞர்களோட வாழ்க்கையை பழகியும் படித்தும் வாசித்தும் அல்லது காணொலியாக பார்த்தும் தெரிந்து கொள்வதிலையும் பெரிய விருப்பம் உண்டு உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஓவியர்களினுடைய பலவேறு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஓவியர்களுடைய எல்லா முக்கிய ஓவியங்களையும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதை பற்றியே கூட தொடர்ந்து நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ஓவிய ஆர்வம் வந்த நாட்களில் சென்னைக்கு வந்தபோது இரண்டு பேருடைய அந்த நட்பு உறவு வந்து எனக்கு இந்த ஓவியங்களை புரிந்து கொள்வதில் பார்ப்பதில் ஓவிய ரசனையை வளர்த்து கொள்வதில் பெரிய உதவி செஞ்சுன்னு சொல்லுவேன் ஒருவர் ஓவியர் ஆதி மூலம் தமிழனுடைய இந்த இலக்கியத்தில் அதனோட முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் படைப்புகளுக்கு ஓ ஆதி மூலம் வரைந்து கொடுத்த அட்டையும் கோட்டு ஓவியங்களுக்கும் நிகரையே கிடையாது நீங்கள் ஜே ஜே சில குறிப்புகள்னு சுந்தர் ராமசாமியினுடைய நாவலை பார்த்தீங்கன்னா அதனோட அட்டையை ஆதி மூலம் தான் வரைஞ்சிருந்தார் கி ராஜன் தொடராக எழுதும்போது அவருடைய தொடருக்கு ஆதி மூலம் வரைந்த ஓவியங்களுக்கு நிகரே கிடையாது இது போல் தான் காந்தியை பற்றி ஆதி மூலம் வரைந்த ஓவியங்கள் அது மூலம் வந்து இந்திய ஓவியராக இருந்தாலும் கூட உலக அளவில் அவர் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு ஓவியர் வண்ணங்களை மட்டுமே தனியாக எடுத்துகிட்டு அந்த வண்ணங்களினுடைய அடிப்படையில் ஓவியத்தை உருவாக்குனதுலேயும் சரி கோட்டு ஓவியங்கள்லேயும் சரி ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு கலையினுடைய உச்சத்தை தொட்ட ஒரு பெருங்கலைஞன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அவரோட பார்க்கவும் பழகவும் ஆதி மூலத்தோட நெருக்கமாக நேரத்தை செலவழிக்கவும் முடிஞ்சதுங்கிறது எனக்கு இந்த சென்னை கொடுத்த பெரிய பரிசுன்னு தான் சொல்லுவேன் நானும் கொடங்கியும் ஆதி மூலம் அவர்களே அவங்க வீட்டிலே போய் பார்த்து அவர் ஓவியம் வரைகிறத பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கவும் அவரிடம் இருந்து நேரடியாக ஓவியங்களை கற்றுக்கொள்ளவும் முடிஞ்சதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இன்னொரு ஓவியர் வந்து ஓவியர் மருது அவரும் இந்த மாதிரி சிறு பத்திரிகைகளில் இருந்து காமிக்ஸில் இருந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய நவீன ஓவியம் சார்ந்த எல்லா விஷயங்களையும் அறிந்த மகத்தான ஒரு ஓவிய கலைஞர் இந்த ரெண்டு பேரோட ஒரு நட்பு ரெண்டு பேரோட நான் பழகினது அவர்கள் வழியாக தெரிந்து கொண்டது ஏராளம் அதுலேயும் மருது இருக்கிறார் அவர் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் அவர் ஒரு ஒரு ஓவிய கல்லூரியில் போய் ஒரு பேராசிரியராக பணியாற்றலையே தவிர தன்னை சந்திக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் தன்னோட அறிவை ஞானத்தை அனுபவத்தை பகிர்ந்து தந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஓவிய ஆசிரியராக அவரை சொல்லுவேன் இன்னொன்று மருதுவினுடைய தனித்துவம் என்னென்னா காமிக்ஸ் பற்றி அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு அவ்வளவு காமிக்ஸ் உலகம் பூரா இருக்குது எந்த நாட்டை கேட்டக்கேனாலும் அந்த நாட்டோட சிறந்த காமிக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் யார் என்ன காமிக் புத்தகம் சார்ந்ததுன்னு வச்சுருக்காரு பார்ப்பார் அந்த ஓவியங்களை பற்றி எடுத்து சொல்லுவார் இதெல்லாம் இல்லாமல் அட்டை வடிவமைப்பில் இருந்தோம் தொடர்களுக்கு ஓவியம் வரைகிறதுல இருந்தோம் தமிழ் மன்னர்கள் பற்றியும் அவர் வரைந்த ஓவியங்களுக்கு நிகரே இல்லை என்னுடைய தொடர் துணை எடுத்து வரும்போது அதனுடைய முழுக்க அவர் வரைந்தார் சொல்லப்போனால் தொடருக்கு ஒரு பெரிய கவனம் பெற்றது மருதுவினுடைய ஓவியங்களாலேயும் நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கும் அவர் எனக்கு நெருக்கமான ஒரு நண்பர் இந்த ஆதியும் மருதுவும் அவரோடு சேர்ந்த ஓவிய கல்லூரியினுடைய முக்கியமான பல ஓவியர்களும் எங்களை போன்ற இலக்கியவாதிகளுக்கு ஓவியத்தினுடைய சிறப்புகளை சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நாங்கள் அவர்களுக்கு கதைகளையும் கவிதைகளையும் இலக்கியத்தையும் உரையாடி பகிர்ந்து கொடுத்து ஒரு இணைப்பான ஒரு பாலத்தை உருவாக்கணும் அதுதான் தமிழில் என்ன நடந்துச்சுன்னா நவீன இலக்கியம் உருவாக்கின முக்கியமான ஒரு ஒரு இது தோழமை என்ன அப்படின்னா ஓவியர்களோடு அவர்களுக்கு இருந்தது தான் குறிப்பாக இந்த ஓவியர்கள் எல்லோருமே அந்த டைமில் இருந்த முத்துசாமியோட ஞானக்கூத்தனோட ஆனந்தோட பல எல்லா இந்த கசட தபரிலேருந்து அன்று வெளியான எல்லா முக்கியமான சிறு சஞ்ச
அதில் குறிப்பாக என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா நாங்கள் லலித் கலா அகாடமின்னு கிரிம்ஸ் ரோடில் இருக்குது நீங்கள் தௌசண்ட் லைட்ஸ் வழியாக போனீங்கன்னா அந்த கிரிம்ஸ் ரோடோட கடைசியில் லலித் கலா அகாடமி இருக்குது அது மைய அரசால் நடத்தப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு கலை மையம் அங்கே தான் ஓவியர்கள் சிற்பிகள் எல்லோருமே தங்கி தன்னோட கலை படைப்புகளை உருவாக்கி வர்றாங்க அங்கே பெரிய கேலரி இருக்குது மிகச்சிறந்த இந்திய ஓவியங்களையும் சரி உலக புகழ்பெற்ற ஓவியங்களையும் சரி அங்கே தொடர்ந்து காட்சிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் புகைப்பட கண்காட்சி நடக்கும் சிற்பங்களுடைய கண்காட்சி நடக்கும் நிறையா முன்னாடி வந்து சென்னைக்கு வந்த நாட்களில் எப்போவாவது நேரம் கிடைக்கிதோ அப்போல்லாம் நான் லலித் கலா அகாடமிக்கு போவேன் அங்கேயே இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களை சந்திப்பேன் அந்த ஓவிய கண்காட்சிகளை பார்ப்பேன் அந்த லலித் கலா அகாடமி வந்து கலையில் ஈடுபாடு இருக்கிறவர்கள் மட்டுமல்ல எல்லோருமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கலை மையம் குறிப்பாக அது வடிவமைக்கப்பட்டக்கூடிய விதமும் அங்கே ஆர்ட் பிரிண்ட்ஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஓவியங்களுடைய பிரதிகள் கிடைக்கும் பணம் கொடுத்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படி நிறைய நாங்கள் முக்கியமான பெயிண்டர்களுடைய ஆர்ட் பிரிண்ட் எல்லாம் சேகரித்தேன் அந்த லலித் கலா அகாடமியில் ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி புகைப்பட கலைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு புகைப்பட கண்காட்சி வச்சுருந்தாங்க சென்னை கிளிக்கர்ஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய புகைப்பட குழு கண்காட்சி நடத்தியவர்கள் அவங்க அவங்க சென்னையை சார்ந்த பலவேறு துறையில் வேலை செய்கிறவங்க ஆனால் புகைப்பட கலையில் ஆர்வம் உடையவர்கள் அதுக்கு என்ன அழைப்பாளராக நினச்சிருந்தாங்க நான் போய் பார்த்தேன் சென்னையினுடைய வேறு வேறு வேறும் இடங்களை முகங்களை மனிதர்களை புகைப்படங்களாக அவங்க எடுத்திருந்தாங்க ஒரு அற்புதமான புகைப்பட கண்காட்சி அது அந்த கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டு அந்த கலைஞர்களையெல்லாம் வாழ்த்தினேன் அங்கே பார்க்கும்போது தெரிந்தது நாம் கண்ணால் பார்க்கறதுக்கும் கேமராவில் பார்க்கறதுக்கும் வேறு ஒரு சென்னை இருக்குது எவ்வளோ முறை சென்னை படமாக்கப்பட்டிருக்கோம் எவ்வளோ கேமராக்கள் வந்து சென்னையை படம் எடுத்திருக்கோம் யோசித்து பார்த்தா கோடிக்கணக்கான முறை சென்னையினுடைய வேறு வேறு இடங்கள் வேறு வேறு நிகழ்வுகள் படமாக்கப்பட்டே இருக்குது அதுவும் இன்றைக்கெல்லாம் கையில் எல்லோருக்கும் செல்ஃபோன் இருக்கிறதுனால யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் புகைப்படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க கோடிக்கணக்கான முறை ஒவ்வொரு நாளும் புகைப்படங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டே இருக்குது இவ்வளோ இதுக்கு இடையில் அந்த கண்காட்சியில் நான் பார்த்த அசலான புகைப்பட கலைஞர்கள் சென்னையை அவ்வளோ அழகான வண்ணங்களோட கவித்துவமாக புகைப்படங்களை எடுத்திருந்தாங்க அவர்கள்ட்ட நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு பருவ காலத்துலேயும் சென்னை நீங்கள் எடுங்க அதிலும் குறிப்பாக சென்னை ஒரு காலத்தில் அந்த ஆடி மாதத்தில் விழா கோலம் காணும் அப்போ எல்லாம் சின்ன சின்ன வீதிகளில் இருக்கக்கூடிய கோவில்களில் திருவிழாக்கள் நடக்கும் அப்போ சென்னைக்கு ஒரு புதிய வண்ணம் கிடைக்கிது அதை நீங்கள் புகைப்படமாக எடுங்க மழைக்காலத்தில் மழைக்காலம் முடிந்த பிறகு டிசம்பர் மாதத்தில் ஜனவரி மாதத்தில் இந்த நாட்களினுடைய காலை நேரங்களை நீங்கள் பாருங்கள் விளையாட்டு மைதானங்களை போய் புகைப்படம் எடுங்க என்று அவர்களுக்கு நிறைய ஆலோசனைகள் சொன்னேன் இதெல்லாம் புகைப்படம் எடுப்பதுக்காக அல்ல இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த சென்னை நேரத்துடைய வாழ்க்கையினுடைய பல்வேறு தனித்துவங்கள் இருக்குன்னா அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இது இப்போவும் கூட பழைய சென்னையினுடைய புகைப்படங்களை பார்ப்பேன் அந்த புகைப்படங்களை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா இப்போ இப்போ நம்ம பார்க்குற மவுண்டோட நூறு வருடத்துக்கு முன்னாடி புகைப்படம் எடுத்திருக்காங்க அப்படி நிறைய பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து இன்றைக்கி இணையத்தில் நமக்கு கிடைக்கிது அதை பார்க்கும்போது எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆச்சரியம் அன்னைக்கு இப்படி வந்து இவ்வளோ பரபரப்பு இல்லாமல் இவ்வளவு நெரிசல் இல்லாமல் இவ்வளோ அலாதியாக அந்த மவுண்ட் ரோடும் சரி சென்னையோட முக்கியமான இடங்களும் இருந்திருக்கே அப்படின்னு மௌபரி சூரோட பார்த்தினா ஒரு புகைப்படத்தில் அப்படி மரங்கள் சூழ்ந்து அந்த சாலையை பார்க்கவே அவ்வளோ ஆசையாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை வச்சுட்டு எவ்வளோ அழகான ஃபோட்டோவை எடுத்திருக்காங்க யார் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் எப்படி எடுத்தார் எங்கே இருந்து எடுத்தார் அந்த மவுண்ட் ரோடினுடைய காட்சியை அவர் எங்கே இருந்து எடுத்தார் எப்படி இவ்வளோ அழகான ஒரு கம்போசிஷன் உண்மையில் கருப்பு வெள்ளை புகைப்படங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அழகு இருக்குல்ல அது ரொம்ப ரொம்ப தனித்துவமானது என்ன தான் வண்ணங்கள் வந்தாலும் என்ன தான் உயிரோட்டமாக கலரில் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்தாலும் கருப்பு வெள்ளை படங்கள் ஒரு மனநிலையை காட்டுது உணர்ச்சிகளை காட்டுது இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த அழகு நிச்சயம் தனித்துவமானது தான் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோஸை எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு தெரியாத போது ஆனால் இன்னும் கூட இணையத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒருத்தர் கூட அது யார் எந்த ஃபோட்டோவை யார் எடுத்தாங்க எப்போ எடுத்தாங்க அப்படின்னு தெரியலை சென்னையில் முறையாக ஆவணப்படுத்தப்படாத ஏதாவது ஒன்று இருக்குன்னா அது இங்கே இருந்த மிகப்பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸ்டூடியோ அவங்க எடுத்த பெரிய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அதில் இருந்த விஷயங்கள் எதுவுமே ஆவணப்படுத்தப்படலை சின்ன சின்னதாக அங்கங்கே குறிப்புகள் பத்திரிகையில் வந்திருக்கு செய்திகள் வந்திருக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒன்று ரெண்டு நூல்கள் வந்திருக்கு தமிழில் ஆனால் இந்த துறை சார்ந்து அதிகம் எழுதப்படவும் இல்லை புத்தகமாகவும் நான் வாசித்ததில்லை ஆனால் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக வாசிக்கும் போது ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நூறு வருடங்கு முன்னாடியே
இவரை போன்றவர்கள்லாம் புகைப்பட கலைஞர்களாக இருந்ததுனால ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோஸ் அது சார்ந்த விஷயங்கள் வந்துருச்சு இன்றைக்கல்ல அந்த காலத்துலலாம் என்ன இருக்குன்னா ஒருவருக்கு வந்து அவங்க குடும்பத்தோடு போய் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை புகைப்படம் எடுத்துக்கிடுவாங்க திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் என்றால் திருமணத்துக்கு முன்னாடியும் சரி திருமணத்தின் பிறகும் சரி புகைப்படங்கள் எடுப்பாங்க கணவன் மனைவியும் சேர்ந்து புகைப்படம் எடுப்பதுங்கிறது ஒரு பண்பாட்டோட அடையாளம் நீங்கள் அந்த பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லார் வீட்லேயும் அப்படி ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை இன்றைக்கி ஒரு திருமண வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அந்த திருமண வீட்டில் புகைப்படம் எடுப்பதற்காக அவங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணுறாங்க திரைப்படத்தை போலவே எல்லா தொழில்நுட்ப கருவிகளையும் பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆடம்பரமாக அந்த தன்னோட எல்லா விஷயங்களையும் ஆவணப்படுத்துகிறாங்க அன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபரோடு உள்ள கல்யாணங்களே குறைவு அப்போ இருந்தால் கூட ஒரு ரோல் ரெண்டு ரோல் எடுப்பாங்க அவ்வளோதான் அப்போ இந்த சென்னையில் எவ்வளோ ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோஸ் இருந்துச்சு எவ்வளோ பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் இருந்தாங்க படிக்கும் போது ஒரு குறிப்பை படித்தேன் ஐயா சாமிங்கிற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தார் அவர் சென்னையில் ஒரு காலத்தில் ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் அவரோட ஸ்டுடியோ அது அவருக்கு கிடைத்த புகழ் ரொம்ப பெருசு வெள்ளக்காரங்கிட்ட வந்து அவங்க கூட நேரடியாக ஃபோட்டோகிராஃபராக பயன்படு ப பழகி அவங்க அந்த தொழில் செய்தாருன்னு அவரை பற்றியெல்லாம் நமக்கு எந்த பெரிய குறிப்பும் இல்லை இன்னொரு கட்டுரை வாசித்தேன் அதில் சென்னையை பற்றிய அரிய புகைப்படங்களை எடுத்தவங்கெல்லாம் ஜெர்மனியர்கள் இரண்டு ஜெர்மனியை சேர்ந்த சகோதரர்கள் சென்னையில் வந்து ஸ்டுடியோ வச்சு சென்னையை எண்ணூ ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்லேயே புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறாங்க அந்த புகைப்படங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது எழுபதுகளில் அவங்க எடுத்த புகைப்படங்கள்லாம் ஜெர்மனியில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது இன்னும் கூட ஆவண காப்பகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி என்ன செஞ்சிச்சுன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரிய பழைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அதை டிஜிட்டைஸ் பண்ணி காட்சிக்கு வைத்திருக்கிறாங்க ஆவணப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாங்க அந்த தொகுப்பில் போய் நம்ம தேடி பார்த்தா எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் இருக்குது குறிப்பாக நான் அந்த தொகுப்பில் தேடி பார்க்கும்போது ஒன்றை கண்டுபிடிச்சேன் என்னென்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது ஒரு இடத்துல சென்னையில் ஒரு பெரும் பஞ்சம் வந்துச்சு மெட்ராஸ் ஃபேமின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சென்னை பஞ்சம் வந்து சென்னையை தமிழகத்தையே ஒழுக்கிய பெரும் பஞ்சம் சாப்பாடு வழி இல்லாமல் அவ்வளோ மக்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இந்த மக்கள் வந்து அவதிப்பட்டு பசியில் பட்டியலில் மடையிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கண்ணில் பார்த்த உதவி செய்த மருத்துவம் செய்த பலரும் இதெல்லாம் ஆவணப்படுத்தப்படணுமே ஆவணப்படுத்துவதற்கான புகைப்பட கலைஞர்கள் இல்லையே ஆவணப்படுத்துகிறவங்க இல்லையேன்னு வேதனைப்பட்டிருக்காங்க பத்திரிகையில் எழுதியிருக்கிறாங்க தன்னுடைய நாட்குறிப்புகளில் இதை எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு புகைப்பட கலைஞர் வல சாப்பர்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த புகைப்பட கலைஞர் சென்னைக்கு வந்து அந்த மெட்ராஸ் பஞ்சத்தை நேரடியாக புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறார் இது வரைக்கும் நீங்கள் இணையத்தில் அந்த புகைப்படத்தை பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அது வலசாப்பருடைய புகைப்படம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அந்த ஹாப்பருடைய புகைப்படங்கள் மகத்தான புகைப்படங்கள் அதுதான் உண்மையில் இந்த சென்னை பஞ்சத்தினுடைய வரலாற்று சாட்சியமாக இருக்குது அந்த புகைப்படங்களை பாருங்கள் இப்போ பார்க்கும் போதே நமக்கு அதை ஒரு பத்து நிமிடத்துக்கு மேலே நீங்கள் அந்த புகைப்படத்தை பார்க்க முடியாது பார்த்தா அவ்வளோ மனது துயரம் அடைஞ்சிடும் அப்படியே எலும்புகள் மட்டுமே தெரியக்கூடிய மனிதர்கள் உடலில் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு மர பொந்துக்குள்ளே வந்து பசியில் நான் உடல் எலும்பு எல்லாம் தெ துருத்தி நிற்க உட்காந்துருக்கூடிய ஒரு சின்ன பையனுடைய புகைப்படம்னு ஆஃபர் எடுத்த புகைப்படங்கள் எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா அன்றைக்கு இந்தியர்கள் எப்படி நடத்தப்பட்டாங்க குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க இந்த பஞ்சம் சென்னையை எவ்வளவு மோசமாக தாக்கியதுங்கிறதுடைய நேரடி சாத்தியங்கள் புகைப்படம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா எழுத்தில் சொன்னத மாதிரி நூறு மடங்கு நேரடியாக காட்சிப்படுத்தி காட்டிடும் அப்படி அந்த காட்சிகளை அவங்க பதிவு செய்திருப்பதன் வழியாக நம்ம சென்னை பஞ்சத்தை முழுமையாக பார்க்க முடியுது அதில் அந்த ஆஃபர் எடுத்த புகைப்படங்கள்லேயே எனக்கு ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு புகைப்படம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ பஞ்சம் நடக்கிற நேரத்தில் அதே சென்னையினுடைய கடற்கரையில் துறைமுகத்துக்கு பக்கத்தில் இங்கேருந்து பிரிட்டனுக்கு கொண்டு போவதற்காக மூட்டை மூட்டையாக தானியங்களை அடுக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை ஆப்பர் புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறார் யோசித்து பாருங்கள் நண்பர்களே கிழக்கு இந்திய கம்பெனியும் சரி இந்த பிரிட்டிஷ்காரர்களுடைய அதிகாரமும் சரி இந்த மக்களை பசியில் பட்டினியில் கொன்று குவித்ததோடு இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா இங்கே விளைந்த தானியங்களை அத்தனையும் பிரிட்டனுக்கு ஏற்றி போச்சு அதை ஒரு சாட்சியும் போல் ஹாப்பர் படம் எடுத்திருக்கிறார் ஹாப்பர் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த கடற்கரை முழுக்க வந்து மூட்டைகள் அப்படி கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கு அதை எப்போ கப்பலில் ஏற்றுவாங்கங்கிறதுக்காக அதே சென்னையில் தான் ஒரு பிடி அரிசி கிடைக்காமல் ஒருவேளை உணவு கிடைக்காமல் மக்கள் செத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த புகைப்படம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு நூறு வருடத்துக்கு முன்னாடி இந்த சென்னை
குறிப்பாக சென்னையில் நடந்த எல்லா மாற்றங்களும் இன்று இருக்கக்கூடிய தலைமுறைக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு பார்த்தா புகைப்படங்களால் தான் அதுலேயும் குறிப்பாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா மிகச்சிறந்த புகைப்பட கலையை கற்றுக்கொண்டு மிகச்சிறந்த புகைப்பட கலைஞராக இருந்த பலரும் சென்னையில் இருந்திருக்கிறாங்க அவர்கள் வந்து அந்த புகைப்பட கலையின் வழியாக அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மனிதர்களுடைய மனதில் இருந்த அந்த கனவுகளை நிஜமாக்கியிருக்கிறாங்க எத்தனை அழகான ஃபோட்டோஸ் அதில் நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு அந்த பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி தனித்தனியாக தொகுப்புகளாக வச்சுருக்கு அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு காலம் இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் மாற்றிடுச்சு குறிப்பாக டிஜிட்டல் யுகம் வந்த பின்னாடி எல்லோர் கையிலையும் ஃபோன் வந்த பின்னாடி ஃபோட்டோ எடுக்குதுங்கிறது புகைப்படம்ங்கிறது அல்லது ஒரு ஸ்டுடியோங்கிறது எல்லாமே இல்லை அதிலும் குறிப்பாக ஸ்டுடியோவினோட இருட்டரையும் அந்த இருட்டரைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனும் அந்த ஃபோட்டோவை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க எடுத்துக்கிட்ட மெனக்கெடுகளும் அப்புறம் அந்த ப்ரிண்ட் பண்ணி உலர வைத்து அந்த காகிதம் வா அந்த அந்த ஒரு புத்து அப்படி கையில் ஒரு பிறந்த குழந்தையை கையில் ஏந்துறது போல் புகைப்படத்தை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுற அழகம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இன்றைக்கி அப்படி போயிடுச்சு முக்கியமாக சென்னையில் இருந்த பெரிய நல்ல ஸ்டுடியோஸ் எல்லாமே மூடப்பட்டுச்சு அந்த தலைமுறையே இல்லை ஆனால் அந்த கேமராக்களை எல்லாம் பாதுகாத்து வைக்கிறாங்க இப்போ கூட நீங்கள் சென்னையில் போனீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம நம்ம கிழக்கு கடற்கரை சாலையினோட ஒரு இடத்துல எல்லா பழைய கேமராக்களுக்குமான ஒரு கேமரா மியூசியம் இருக்குது அந்த மியூசியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபும் பார்க்கலாம் கேமராவையும் பார்க்கலாம் ஆனால் அதை எடுத்தவர்கள் அது வழியாக பதிவு பண்ணப்பட்ட சென்னை அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வரலாறு எதுவுமே எங்கேயும் முறையாக அவனப்படுத்தப்படவே இல்லை இவ்வளோ ஏன் சென்னைக்கு நான் இவ்வளோ ஆண்டுகள் வந்தேன் சுற்றி அலைஞ்சேன் இல்லையா அப்போ இந்த அலைந்து தெரிந்த என் வாழ்வினுடைய அடையாளமாக எத்தனை புகைப்படங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப சொற்போம் நிறைய நேரங்களில் இப்போ இருக்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குது அன்றாடம் நம்ம இப்போ ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் யாரோ எடுக்கிறாங்க அல்லது நாமளே எடுத்துக்கிறோம் அல்லது எங்கேயாவது போகும்போது பதிவாகிட்டே இருக்கு ஆனால் ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் சென்னையில் சுற்றி தெரிஞ்சிருக்கேன் அதனுடைய நினைவாக இருக்கக்கூடியது பத்து பதினஞ்சு ஃபோட்டோகிராஃப் அதுலேயும் கூட ஒரே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் தான் தற்செயலாக எடுக்கப்பட்டது அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை என்னோடய நூல் ஒன்றிலே நான் அட்டையில் பயன்படுத்தியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா டிரைவிங் உட்லண்ட்ஸில் யாரோ ஒரு நண்பர் வருவதுக்காக ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பச்சை சட்டை அணிஞ்சிட்டு நான் நின்றுட்டுருக்கேன் ஒரு நண்பர் தற்செயலாக அப்படி நில்லுங்க என்ன நான் ஃபோட்டோ எடுத்தார் அவர் தான் அந்த ஃபோட்டோவை கொடுத்தார் அந்த ஃபோட்டோ இன்னும் என் கையில் இருக்குது ஒரு வகையில் நான் சென்னையில் அலைந்து தெரிந்த வாழ்க்கைக்கு எனக்கு அந்த புகைப்படம் தான் ஆதாரம் எப்பவும் ஃபோட்டோகிராஃபை பார்க்குற நேரங்களில் எல்லாத்தையும் நான் அந்த பழைய உலகத்தை கடந்து போகும்போது யாரோ ஒருவர் ஏன் ஒரு சனத்தில் என்ன அந்த புகைப்படம் மா எடுக்கணும்னு நினச்சாருங்கிறது அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில புகைப்படங்கள் இருக்குது அது நண்பர்களோட அவர்கள் வீட்டில் எடுத்துக்கிட்ட புகைப்படங்கள் அதில் ஒரு புகைப்படம் ரொம்ப ஒரு விஸ்திரமானது என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு நண்பரோட வீட்டில் உறங்கி கொண்டிருக்கும்போது உறங்கி கொண்டிருக்க கொண்டிருந்த என்ன ஒருத்தர் புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறார் அந்த புகைப்படம் கூட என்கிட்ட இருக்குது அதில் நான் உறங்கிக்கிட்டிருக்கேன் அவர் சொல்கிறாரு பாருங்கள் சார் நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கிறத நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு அவரும் தானே இது பொதுவாக நம்ம எல்லோரும் அதுக்கு புகைப்படம் எடுக்க தயாராகி அதுக்காக ஒப்பனைகள் செய்து கொண்டு கேமராவுக்கு என்றே ஒரு சிரிப்பை உருவாக்கிட்டுருக்கோம்லாம் அதெல்லாம் இல்லாமல் யாரோ ஒரு மனிதன் களைத்து உறங்குகிற நேரத்தில் அவனுடைய அந்த அந்த நிலையை அப்படி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் சில நாட்களில் நான் பழைய ஃபோட்டோக்களை பார்க்குறேன் அதில் போட்டிருந்த சட்டைகள்லாம் யாரோ ஒருத்தருடைய சட்டைகள் அந்த அறையில் தங்கிய சட்டையை எடுத்து போட்டுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து வந்திருக்கிறேன் யாரோ ஒருவர் கொடுத்த சட்டைகள் அதை போட்டுட்டு இருந்திருக்கிறேன் இப்போ புகைப்படங்கிறது புகைப்படம் அல்ல புகைப்படம் நம்ம ஞாபகத்தோடு தொடர்புடையது நம்ம ஞாபகம் காலத்தோடு தொடர்புடையது இந்த காலம் மாற்றத்தினோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு பார்த்தா காலத்தில் எல்லாம் மாறிட்டே இருக்கும்போது மாறாத உங்கள் சிரிப்பை மாறாத இளமையினுடைய அழகை மாறாத உங்களுடைய பாலியத்தினுடைய அந்த முகத்தை புகைப்படங்கள் தான் பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அதிலும் குறிப்பாக பள்ளி வாழ்க்கையில் நீங்கள் நண்பர்களோடு சேர்ந்து எடுத்துக்கிட்ட அந்த குரூப் ஃபோட்டோ இருக்கு இல்லையா அதில் எத்தனை பேர் இப்போ அவ்வளோ ஃபோட்டோஸையும் வச்சுருப்பாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் பொக்கிசம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த முகங்களை எல்லாம் பாருங்கள் நீங்கள் பள்ளியில் படிக்கிற நேரத்தில் முப்பது நாற்பது பேர் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கீங்க அவங்களில் யார் யார் என்ன வாங்க அந்த ஃபோட்டோவில் தெரியாது என்ன ஆனாங்க இன்றைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு நேரத்தில் அந்த புகைப்பட சட்டகத்துக்குள்ளே ஒன்றா இருக்கிறீங்க அந்த புகைப்படங்களில் இடம் பெறாமல் போனேன் குறிப்பாக அந்த 
யாருக்குங்க அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சார் நான் என்ன பார்த்துக்கிறதுக்கு என் கண்ணாடி போல் கையில் வச்சு பார்த்துக்கிறதுக்கு என் புகைப்படங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னு பிரமிழில் அவர்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியும் தெரியும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுலையும் ரொம்ப இருக்குது அவர் எடுத்த மௌனியை பற்றின ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படி ஒரு மேஜிக் ஃபோட்டோஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோலேயே ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியோடு எடுக்கக்கூடியவர் அவர் நிறைய ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கார் ஒரு முறை அவரை நானே ஒரு ஸ்டுடியோ காலேஜில் போனேன் போன உடனே இவரே சொல்லிட்டார் லைட் எங்கே வைக்கணும் கேமரா அங்கே அங்கே வைக்கணும் என்ன ஆங்கிளில் எடுக்கணும் எல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃபர் சொன்னால் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபராக சார் இல்லைப்பா நான் ஒரு கவிஞர் தான் ஆனால் கவிதைங்கிறதே ஒரு புகைப்படம் எடுக்கிற வேலை தான் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் ஒரு புகைப்படம் தான் நான் வந்து புகைப்படங்களை எடுக்க தெரிஞ்சவன் சிற்பங்களை தெரியும் எனக்கு ஓவியம் தெரியும் அதனால் நானே சொல்கிற விதம் எடுன்னு சொல்லி எடுத்தார் அப்படி உண்மையிலேயே அவன் எடுத்திருந்தால் கூட அவ்வளவு ஒரு அந்த தேர்ந்த வெளிச்சத்தில் அந்த அவரோட முகத்தில் அவ்வளோ தான் வெளிச்சம் படணுங்கிற அந்த விருப்பத்தில் ஒரு புகைப்படத்தை எடுக்க முடியாது அப்படி பார்த்தா சென்னை சென்னையில் இருந்த இவ்வளவு புகைப்பட கலைஞர்களோட வாழ்க்கையும் ஏன் அப்படி போயிடுச்சு அது மறக்கப்பட்டுருச்சு காலம் நிறைய விஷயங்களை கண்ணுக்கு தெரியாமல் அப்படி எடுத்து கொண்டு போகிறது போல் அப்படியே மறந்து போயிடுச்சு அப்போது ஒரு முறை நாங்கள் வந்து ட்ரிப்ளிகேனில் இருக்கும்போது சாந்தோமில் இருக்கும்போது மயிலாப்பூரில் இருந்த நேரங்கள்லாம் அங்கே இருந்த பழைய புகைப்பட கலைஞர்களை அங்கே இருந்த பழைய ஸ்டுடியோக்களுக்கு போய் பார்ப்பேன் அப்படி ஒரு பழைய புகைப்பட ஸ்டுடியோவில் ஒரு முறை நாங்கள் நான்கு நண்பர்கள் சேர்ந்து ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்கிட்டோம் அது எல்லாருக்கும் தோன்ற தானே திடீர்னு ஒரு மத்தியானம் எல்லோரும் பேசிகிட்டே இருந்தோம் வாங்க எல்லோரும் போய் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு எங்கே எடுக்கலான்னு ஒரு நண்பர் சொன்னார் வாங்க அந்த ஸ்டுடியோவில் போய் எடுப்போமே அப்படின்னு சொல்லி சாந்தோமில் இருந்த ஒரு ஸ்டுடியோ அது நாங்கள் நாலு பேரும் போனோம் அந்த ஸ்டுடியோக்காரருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது பெரும்பாலும் ஸ்டுடியோவில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க வருவர்கள் ஏதோ ஒரு இது விசேஷத்தை முன்னிட்டு இதற்காக தான் எடுப்பாங்க நாலு நண்பர்கள் திடீர்னு ஒரு மத்தியானம் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்களேன்னு எடுக்க சொன்னார் எல்லாரையும் சொல்வது போல் அவர் சொன்னார் பவுடர் போடுவாங்க தலை சேவிக்குவாங்க அதெல்லாம் இல்லை இப்படி நாங்கள் எப்படி இருக்கோமோ அப்படி தான் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் எடுங்க அப்படின்னாங்க நாங்கள் நாலு பேரும் போய் நின்னோம் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துகிட்டு வந்த பின்னாடி அதுக்கு ஐம்பது ரூபாயோ என்னமோ கேட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அதை பணத்தை கொடுத்துட்டு வந்துவிட்டோம் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் ஃபோட்டோ வந்து வாங்கிக்கோங்கன்னார் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் நான் போக முடியல வேறு ஒரு நண்பர் அனுப்பினோம் அவர் ஸ்டுடியோ பூட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னார் ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஒரு மாதம் ஆனது நாங்கள் எப்போ போனாலும் ஸ்டுடியோ பூட்டியே இருக்கும் திறக்கவே இல்லை கடைசியாக அந்த ஸ்டுடியோவில் இருக்கவர் எங்கே இருக்கிறாருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி சாந்தோமில் இல்லை அவர் ஃபோர்ஸ்வர் எஸ்டேட்டில் இருந்தார் அவரை பார்த்து அவர் வீட்டுக்கு போனால் அவர் சொல்கிறார் ஸ்டுடியோலாம் மூடிட்டேன் சார் அப்போ நாங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோ அப்படின்னு இருக்குது டெவலப்லாம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அதை அவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கணுன்னா ஸ்டுடியோ திறக்கணுமே சார் நீங்கள் எடுத்து கொடுங்கன்னா கொடுக்கவே இல்லை என்ன ஆயிடுச்சு உண்மையில் அப்படி எங்களோட புகைப்படம் எங்கோ ஒரு இருட்டறையில் கழுவி அது வந்து புகைப்படமாக மாறி ஏதோ ஒரு கயிற்றில் தொங்கிட்டுருக்கு யோசித்து பார்த்தா அது இந்த ஆளோட கடைசி அது மூடப்படுற அணையமாக நாங்கள் போன அன்றைக்கி தான் அவர் மூடியிருக்கலாம் அதோட கடைசி புகைப்படங்களை நாங்கள் எடுத்துருக்குறோம் அந்த ஆள் அதுக்கப்புறம் ஸ்டுடியோ இல்லை அந்த ஸ்டுடியோவை மூடிட்டு வேறு ஏதோ தொழில் பண்ண போயிட்டார் என்ன செய்வார் வாழ்க்கை முழுக்க ஃபோட்டோகிராஃபராகவே இருந்தவர் அந்த தொழில் நொடிச்சிருச்சு குடும்பத்தை நடத்தணுங்கிறதுக்காக வேறு தொழிலுக்கு போகிறதா இருந்தால் என்ன தான் செய்வார் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது சார்ந்த ஏதாவது ஒரு தொழிலில் தான் ஈடுபடுவார் ஆனால் இந்த கடைசி ஒரு ஒரு ஸ்டுடியோனுடைய கடைசி புகைப்படங்களை எடுத்தவனுக்கு அது தனக்கு கிடைக்காமல் போகிறது அல்லது அது எங்கோ ஒரு இடத்துல இன்னும் இருக்கும் உண்மையில் பார்த்திங்கன்னா அவரிடம் இருக்கும் ஏன்னா நாங்களே இப்படி பல நேரங்களில் பத்திரிகை சார்ந்த நண்பர்களுக்காக ஸ்டுடியோக்களில் போய் தேடி அபூர்வமான பழைய புகைப்படங்களை எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் அது பிரிண்ட் போடப்பட்டு டெலிவரி பண்ணப்படாமல் அப்படியே இருந்திருக்கு எங்கள் புகைப்படமும் அப்படி எங்கோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு இருட்டையில் இருக்குன்னுங்க இந்த காலம் மாறுறதில் அந்த ஸ்டுடியோ இல்லை அந்த இருந்த இடமே இடிச்சுக்கு பெரிய கட்டிடமாக இருக்குது ஆனால் அதை க்ராஸ் பண்ணி போகிற டேரத்தையில் இப்போ கூட நினச்சிக்கிடுவேன் அங்கே எடுத்த என்னோடய புகைப்படம் எனக்கு வந்து சேரவே இல்லை யாரோ ஒருத்தட்ட இருக்குதுன்னு அப்போ கடைசி இஸ் ரோல் கடைசி புகைப்படங்கிறது உண்மையில் ஒரு இது சமீபத்தில் அப்படி ஒரு படம் பார்த்தேன் அது என்ன அப்படின்னா ஸ்டீவ் மெக்குரியின் சொல்லப்படக்கூடிய உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக்காக எடுக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் த லாஸ்ட் ரோல் ஆஃப் கொடாக் க்ரோம் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்கார் கொடாக் இருக்கு இல்லையா அந்த கொடாக்கனுடைய அந்த குரோம்ங்கிற அந்த ஃபிலிமோட கடைசி ரோல் முப்பத்தி ஆறு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் அப்படி ஒரு கடைசி ரோலை அந்த கொடாக் நிறுவன
ஒரு புகைப்பட கலையே அல்ல கடைசி ஒரு ரோலை மட்டும்தான் நீங்கள் புகைப்படம் எடுக்க முடியும்னா உலகத்தினுடைய விஷயங்களை எதை எடுப்பீங்க எப்படி தேர்வு செய்வீங்க ஸ்ரீ மெக்குரி என்னெல்லாம் தேர்வு செய்தார் எல்லாத்தையும் சொல்லி அந்த படத்தை பார்க்குற சுவாரஸ்யத்தை நான் குறைக்கலை ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை உணர்வீங்க என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீ மெர்குரி புகைப்படங்களை எடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது தன்னை புகைப்பட கலைஞராக பெரிய அங்கீகாரம் கொடுப்பதற்கு காரணமாக இருந்த இந்தியாவுக்கு வர்றார் ராஜஸ்தானுக்கு போகிறார் திரையுலகத்தை சேர்ந்த பிரபலங்களான அமிதாப் பச்சனை புகைப்படம் எடுக்கிறார் பல புகைப்படங்கள் இருக்குது அந்த முப்பத்தி ஆறு புகைப்படம் எடுப்பதற்காக ஸ்டீவ் மக்குரி மேற்கொண்ட ஒரு பயணமும் அதில் அவர் எடுத்துக்கிட்ட புகைப்படங்களும் அந்த புகைப்படங்களுக்கு பின்னாடி அவர் கடைசி ஃபோட்டோ அந்த முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்னாப் இருக்கு இல்லையா அது என்ன அப்படிங்கிறதும் ஒரு அற்புதமாக இருந்தது அதை பார்க்கும் போது தோன்றியது அது ஸ்டீவ் மெர்குரி பயன்படுத்திய ரோல் வந்து கொடா கொடா லாஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இனிமேல் அவங்க தயாரிக்கலை ஆனால் அதை வாங்கி விற்கக்கூடிய நம்ம ஊர் ஸ்டுடியோவை சேர்ந்த யாராவது ஒருத்தட்ட ஒரு லாஸ்ட் ரோல் இருக்கும் தானே அவர் அந்த குரோமோட கடைசி ரோலை வச்சுருப்பார் இல்லையா அவர் இதை மாதிரி ஒரு முப்பத்தி ஆறு புகைப்படங்களை எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணார்னா யாரை எடுப்பார் நிஜத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது உண்மையில் ஒரு சினிமா அவனுடைய கதை அப்படியே ஒரு முழு திரைப்படத்தை எடுக்கலாம் மலையாளமாக இருந்தால் உடனடியாக இந்த ஐடியா போதும் உடனே ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்துருவாங்க ஆனால் நம்ம ஊரில் அப்படி இல்லை நம்ம ஊரில் இவ்வளவு பழைய கருப்பு வெள்ளை திரைப்படங்கள் புகைப்படங்கள் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு ஒரு மதிப்பும் இல்லை இன்றைக்கும் கூட புகைப்பட கண்காட்சிகள் நடக்கு அங்கே பார்வையாளர்கள் குறைவு மிகப்பெரிய புகைப்பட கலைஞர்கள் இருக்காங்க அவர்கள் கண்காட்சிக்கு வைப்பதோடு அவர்கள் புகைப்படம் உலகத்தோட கவனத்திலிருந்து போயிடுது ஆனால் அவையெல்லாம் இன்றைக்கு திரும்ப நூல் வடிவத்தில் கொண்டு வரணும் குறிப்பாக சென்னையை சேர்ந்த இவ்வளவு நிறைய பழைய புகைப்படங்கள் எல்லாம் தொகுக்கப்படணும் கண்காட்சிக்குள்ள வைக்கப்படணும் சுதந்திர போராட்ட காலகட்டத்தில் தமிழில் என்ன நடந்துச்சு தமிழ் மக்கள் எப்படியெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்கிறதுக்கு நிறைய புகைப்படங்கள் சான்றுகளாக இருக்குது ஆனால் என்ன ஆச்சரியம்னா நிறைய எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு புகைப்படம் கூட நல்ல புகைப்படங்கள் கிடையாது அவர்களோட சின்ன வயசு புகைப்படங்களை பார்த்ததே இல்லை நிறைய தமிழனுடைய படைப்பாளிகளுக்கு சொற்பமான புகைப்படம் தான் இருக்குது ஒன்றே ஒன்றை சொல்கிற நண்பர்களே பாரதியினுடைய புகைப்படங்களை பாருங்கள் ஐந்தாறு புகைப்படங்கள் தான் அவர் வாழ்க்கைக்கே ஆவணமாக இருக்குது எவ்வளோ பெரிய மகத்தான கவி ஆனால் இவ்வளோ புகைப்படங்கள் தான் எடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னா புகைப்படங்கிறது வெறும் ஒரு ஒரு நினைவுபடுத்துகிற ஒரு விஷயம் அல்ல அது காலத்தினுடைய சாட்சியம் சென்னை நகரத்தினுடைய காலத்தின் சாட்சியமாக இருந்த அந்த புகைப்பட கலைஞர்களை அதை எடுத்து இதை ஆவணப்படுத்தியவர்களுக்கெல்லாம் நான் நன்றியோடு இந்த தருணத்தில் நினைவு கொள்கிறேன் இன்னொரு முறை சென்னையை பற்றி வேறு ஒரு உரையாடலை தொடங்குவோம் நன்றி நண்பர்களே